हम चैप्टर नंबर फोर मेटर एंड इट्स स्टेट्स स्टेट्स जो है वो स्टार्ट करते हैं और इसका हमने पेज नंबर फोर्टी सेवन से स्टार्ट लेंगे प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर इसमें हमें बताया हम बताएंगे आपको कि ये मैटर जो है उसकी स्टेट्स को कैसे चेंज किया जाता है यानी मैटर की थ्री स्टेट्स हैं ना आपने पहले भी पढ़ा है इसमें सॉलिड लिक्विड एंड गैस तो ये एक से दूसरी में दूसरी से तीसरी में कैसे कन्वर्ट होती है ये आपको बताएंगे इसमें जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं वो मेल्टिंग है फ्रीजिंग है वायरिंग वेपराइजेशन है कंडेंसेशन है ठीक है इसको हम इन मेथड्स को हम यूज़ करते हुए इसके स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं और अब इनके जो डिटेल है वो हम मैं नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर फोर्टी एट पर बता दूँ इसमें सबसे पहले हमारे पास मेल्टिंग आ रहा है मैटर के सॉलिड स्टेट्स जो है इसको लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं जब हम इसको किसी भी चीज़ को हीट देते हैं या हीट की वजह से वो जो है सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाती है अब आप लोगों ने घरों में अक्सर आप आइसक्रीम खाते होंगे तो देखा है कि जब फ्रीज़र में होती है सॉलिड फॉर्म में होती है लेकिन जैसे ही आप फ्रीज़र से इसको बाहर निकाल लेते हो तो हमें लिक्विड में यानी मेल्ट होना शुरू हो जाती है तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें इसको कि इसमें जो पार्टिकल्स इसके हैं वो टेम्परेचर की वजह से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं उनके दरमियान जो स्पेसिस होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं और इसी तरह से इनके पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं और उसमें अट्रैक्शन की फोर्सेस जो है वो भी इनमें वीकर हो जाती है कमज़ोर हो जाती हैं और वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाती है इस मैं पॉइंट को वासी करने के लिए आपको ये कैंडल की एग्जाम्पल देती हूँ कैंडल जो है अभी हमारे पास जो है वो सॉलिड में है ठीक है जैसे ही हमने इसको अब हमने हीट देना शुरू की है तो वो जो है हीट की वजह से ये मेल्ट होना शुरू हो जाए हमने ऊपर उसको जला दिया ना आप इसको देख सकते हैं ये एक तरफ से मेल्ट होना शुरू हो गई है यानी ये सॉलिड फॉर्म में थी लेकिन अब उसको हमने हीट दी है तो ये लिक्विड में होना शुरू हो गई है अब इसको गौर करें हाँ नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 48 पेज पर है है और वो है फ्रीजिंग यानी अब हमने पहले तो हमने इसको मेल्टिंग मेल्टिंग पढ़ा कि लिक्विड सॉलिड को हम लिक्विड में कैसे चेंज करते हैं अब हमने पढ़ना है कि हम लिक्विड जो है उसको सॉलिड में कैसे चेंज कर सकते हैं इसको पहले हमने कूलिंग के ज़रिए इसको हम सॉलिड में चेंज कर सकते हैं हमारे पास वाटर है पानी को हम जब उसकी आइस बनाना चाहते हैं तो हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं तो फ्रीज़र में जो है टेम्परेचर नहीं होता वहाँ पर ज़ीरो पॉइंट होता है तो हम इसको पानी को फ्रीज़र में रखते हैं और वही पानी जो किसी जिस बर्तन में डाल के हम रखते हैं वो उसी शेप की आइस जो है वो मिल जाती है हमें तो वो क्या होता है वो हमारा ये फ्रीजिंग वो प्रोसेस होता है यानी हम लिक्विड सॉलिड में चेंज कर रहे होते हैं बाय कूलिंग कूलिंग के जरिए इसमें जो होते हैं पार्टिकल्स इनके एक दूसरे के बाद जो मिलना शुरू हो जाते हैं इनमें डिस्टेंसेस जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं और इसमें अट्रैक्शन के फोर्सेज जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो जाते हैं इसी पेज पे पेज नंबर फोर्टी एट पर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बॉइलिंग तो बॉइलिंग का भी इसी तरह से हम जो लिक्विड को यानी वाटर को हम परमानेंट जो कंटिन्यूसली हम देते हैं इसको हीट तो वो बॉयल करना शुरू हो जाता है और इसमें जो ऊपर आपने देखा होगा भाप बनती है वो गैस इसकी गैसियस फॉर्म होती है मतलब जो लिक्विड है वो गैस बनकर उड़ रही होती है नेक्स्ट हमारा पेज नंबर फोर्टी नाइन पे है वेपोरेशन का पॉइंट तो इसमें जो है वेपोरेशन जो होती है वो लिक्विड स्टेट का गैसेस में चेंज होना होता है विदाउट बॉयलिंग होता है ठीक है यानी हम इसको कोई हीट नहीं दे रहे बल्कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ये खुद ही भाप बनकर पानी जो है वो ऊपर चला जाता है आप लोगों ने देखा होगा कि हम घरों में कपड़े फैलाते हैं धोकर तो वो पहले जब हम फैलाते गीले होते हैं लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद हम उनको देखते हैं तो उनका सारा पानी जो है वो गायब हो चुका बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं तो ये किसके थ्रू होता है वेपोराइजेशन के थ्रू ही ये कपड़े जो है वो सूख जाते हैं पेज नंबर फिफ्टी पे आपका टॉपिक वो है कंडेंसेशन कंडेंसेशन जो है वो गैसे स्टेट का लिक्विड में चेंज होना कहलाता है ड्यू टू कूलिंग अब हमने हम घरों में नॉर्मली जो है कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या आइस जो है वो उसमें डाल देते हैं तो बाहर ग्लास के हम करते हैं देखते हैं कि ड्रॉपलेट्स से आए हुए होते हैं तो वो किसकी वजह से होते हैं वो सारा कंडेंसेशन की वजह से होता है अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे रोल ऑफ वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इन द वाटर साइकिल के वाटर साइकिल कैसे बनता है आप लोगों ने झीलों में दरियाओं पर देखा होगा कि पानी जो है उनमें होता मौजूद होता है तो सूरज की जो शुआएँ उन पर पड़ती हैं तो वो पानी जो है बुखरात बनकर भाप की सूरत में ऊपर चला जाता है फिर जब ये भाप बनकर ऊपर चला जाता है 
तो वहाँ जो हीट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और ये ड्रॉपलेट्स की सूरत में फिर ना शुरू हो जाते हैं इसी तरह से वहाँ पे एक ख़ास मकाम पर ये क्लाउड्स में चेंज होते हैं बादल बन जाते हैं जब ये बादल इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं हवा जो है इनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती तो ये बारिश की सूरत में या स्नो फॉलिंग में जो है दोबारा ज़मीन पर आ जाते हैं और यही वही पानी जो नीचे दरिया समंदरों से जाता है दोबारा घूम फिर के बहीं पर झीलों और दरिया में आ जाता है और ये वाटर साइकिल कहलाता है